மறக்காம ரேடனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் சிம்பிள பிரஸ் பண்ணுங்க நடந்த இந்த சம்பவம் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஷாலினி வீட்டில் வேற யாருக்கும் தெரியாது இதை யாருக்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாதுன்னு நான் ராஜேஷ்கிட்ட சொன்னேன் அவனும் சரின்னு சொல்லிட்டான் மீரா பேரை ஜோசியர் சொன்னதும் இந்த சம்பவம் உடனடியாக என் நினைவுக்கு வரல அவனுக்கும் நிச்சயமாக இந்த சம்பவம் நினைவில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை நம்புற ஆண்டி விளையாட்டுத்தனமாக நடந்த குழந்த கல்யாணம் அது இது எப்படி அவங்களுக்கு நினைவில் இருக்க முடியும் ஆனா மனுஷங்க மாதிரி தெய்வம் இதை சாதாரணமா எடுத்துக்கல போல இந்த அம்மன் டாலி என் புள்ள உயிரை காப்பாத்துங்கிறதுல எனக்கு எந்த சந்தேகமும் கிடையாது எப்பவாவது மின்னல பார்த்தா எனக்கு அந்த கிராமத்து கோயில் சம்பவம் தான் நினைவுக்கு வரும் ஆனா கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அந்த சம்பவத்துக்கு இப்படி ஒரு முக்கியமான அர்த்தம் கிடைக்கும்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல நான் ஜோசியர் கிட்ட பேசின பிறகு எனக்கும் இந்த விஷயத்துல ஏதோ ஒரு அர்த்தம் இருக்கிற மாதிரியே தோணுது மீரா விஷயமும் ராஜேஷ் வாழ்க்கையில நடந்திருக்கு அதனால நானும் இதை நம்புறேன் த சரிம்மா இப்ப மீராவை எப்படி தேடுறது அந்த தாலை நமக்கு வேணுமே அவ எங்க இருக்கான்னு தெரியலையே இவங்க இப்ப ஒண்ணு சேர்ந்தாங்க அவளுக்கு கிட்டத்தட்ட என் வயசு இருக்குமா இருக்கும் அவ அப்பா அவ அப்பா பேர் என்னத்த அது பேரு வந்து போட்டு வேண்டாமே <laughs> 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 அத்த அத்தனு உரிமையா அடிக்கடி கூப்பிடாத நீ ஆண்டின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஒன்றும் தோண மாட்டேங்குது அத்தனு உரிமையாக கூப்பிடும்போது எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்கு ஏன் அப்படி சொல்றீங்க நான் உங்ககிட்ட மீராவை பற்றி அன்னைக்கு சொல்லாததுக்கும் உங்ககிட்ட கோவப்பட்டு போனதுக்கும் காரணம் இருக்கு நீ ஒரு வேளை எதுவா இருந்தாலும் சொல்லுங்க மீரா எனக்கு கிடைச்சு அவ தாலியும் எனக்கு கிடைச்சு மீராவுக்கு கல்யாணம் ஆகாம இருந்தா அப்போ மீரா தாமா என் மருமக நீ நீ இல்ல மீராவுக்கு கல்யாணம் ஆகாம இருந்தா அவ தாலியை வாங்கி நான் குலதெய்வம் கோயில் உண்டியில் போட்டா அடுத்த நிமிஷமே ராஜேஷ் பொழைச்சி எந்திரிச்சு மீரா கழுத்துல தான் தாலி கட்டுவான் 